നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കൾ കാണുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നിർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല നാം നിർമ്മിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ആ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാം ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിർമ്മിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നാം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവസി സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന നമുക്ക് സെക്യൂർഡായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവസി ചിത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം നിർമ്മിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് ഫയൽ അതിനെ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് സെക്യൂർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുക ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് മുകളിലായിട്ടൊരു ഗിയർ ഐക്കൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സെറ്റിംഗ്സ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇമേജുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഇവിടെ നൂറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറിനകത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കീഴെ കാണാം എൻ്റർ സീറോ ഫോർ അൺലിമിറ്റഡ് നമുക്ക് സീറോ എന്നിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ അതായത് അൺലിമിറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ ഈ പി ഡി എഫ് ഫയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് പാസ്വേഡ് എന്നൊരു പോർഷൻ കൂടി തെളിഞ്ഞ് ലഭിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ഏത് നമ്പറാണ് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ നമ്പർ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഐ ഐക്കൺ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐക്കൺ പുറത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഓക്കെ തുടർന്ന് ഇമേജ് കമ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജിനെ കമ്പ്രഷ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ലോ മീഡിയം ഹൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്രഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ബാക്ക് വരാം ബാക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നൂറിൽ കൂടുതൽ ഇമേജൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ഇമേജുകൾ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ഇമേജ് മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്ന് ഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിട്ട് നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജുകളും മുഴുവനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കത് വേണ്ട തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നാം സെറ്റിംഗ്സിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നെയിം എന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ഫയൽ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെയിം കൊടുത്തു തുടർന്ന്
വാട്സപ്പിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു പി ഡി എഫ് ഷെയർ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പി ഡി എഫ് ഫയലിന് പുറത്തായിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയല് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതേ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത അഞ്ച് ഇമേജുകൾ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ നാം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ഫയല് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാസ്വേഡ് നാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമേജുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഈ പാസ് ഈ ഏത് വ്യക്തിക്കാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയോട് പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ സെക്യൂർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ അയക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് കൺവെർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ വിവരണത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല നല്ല അറിവുകളും നല്ല നല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സജി നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സജി ക്രിയേഷൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യൂ തുടർന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഫോളോയിങ് എന്നതിൽ അമർത്തി സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തുടർന്ന് മെഗളായി കാണുന്ന എഡിറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നതിൽ ആൾ പോസ്റ്റ് ആൾ ലൈവ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ നീല ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കൂ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് സജി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കീഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് മാർക്ക് അമർത്തുക തുടർന്ന് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ കീഴെ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ആറോ മാർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞ് ലഭിക്കും ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കീഴെ കാണുന്ന ഷെയർ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മെസ്സഞ്ചറിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനുമുള്ള